السلام علیکم آج ہم اسٹارٹ کریں گے ڈاپلرس افیکٹ سے ٹھیک ہے چیپٹر نمبر ایٹ چیپٹر نمبر ایٹ میں جو لاسٹ پورشن ہے ساؤنڈ کا ساؤنڈ کا بھی جو لاسٹ پورشن ہے وہ ہے ڈاپلرس افیکٹ جو کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سا ٹاپک ہوتا ہے تو اس لیے ہم آج ڈاپلرس افیکٹ سے کنٹینیو کریں گے ابھی ڈاپلرس افیکٹ سے ریلیٹڈ پہلے ہمیں کچھ بیسک چیزیں سمجھنی ہوگی کہ ڈاپلرس افیکٹ ہوتا کیا ہے دیکھیے ڈاپلرس افیکٹ پہلے صرف سنیے گا بائی کنڈیشن کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ دا چینج ان فریکوینسی آف ساؤنڈ دا چینج ان فریکوینسی آف ساؤنڈ ڈیو ٹو دا ریلیٹو موشن آف لسنر اور سورس اور بوتھ اس کاٹ ایز ڈاپلرز افیکٹ ٹھیک ہے اب یہ چینج ان فریکوینسی آف ساؤنڈ کا مطلب کیا ہے ایک تو ہوتی ہے ایمیٹنگ فریکوینسی جو کہ کسی سورس سے ایمیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک فریکوینسی وہ ہے جو کہ اسٹرائکنگ فریکوینسی ہوتی ہے جو کہ ہمارے آڈیٹری سسٹم میں ہمارے کانوں کے اوپر آ کے اسٹرائک کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایمیٹنگ فریکوینسی کی بات نہیں کر رہے ڈاپلرز افیکٹ میں بیسیکلی اسٹرائکنگ فریکوینسی کو ڈسکس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بائی کنڈیشن اس میں تین سچویشن ہیں تین کنڈیشن ہیں کہ یا تو کوئی لسنر موو کرے یا پھر سورس موو کرے یا پھر دونوں اگر موو کریں تو ان کی موومنٹ کی وجہ سے جو اسٹرائکنگ فریکوینسی ہے جس کو اپر اینڈ فریکوینسی یا آبزرو فریکوینسی بھی کہتے ہیں یہ اسٹرائکنگ فریکوینسی کبھی بڑھ جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے اور یہ اسٹرائکنگ فریکوینسی کا بڑھ جانا یا اسٹرائکنگ فریکوینسی کا کم ہو جانا اس کو بیسیکلی ڈاپلس افیکٹ کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ڈاپلس افیکٹ میں جو تین کنڈیشنز ہیں پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تین سچویشنز ہیں کیا بائی کنڈیشن اگر دیکھا جائے تو اس میں تین طرح کے ہمارے پاس کیسز ہیں جیسے فار ایگزامپل کیس نمبر ون کیس نمبر ون میں اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سورس ہے وہ اسٹیٹک ہے اور لسنر موونگ کنڈیشن میں سورس اسٹیٹک اور لسنر موونگ کنڈیشن میں ٹھیک ہے مطلب بائی کنڈیشن فار ایگزامپل سورس یہاں پہ اسٹیٹک ہے اور لسنر موو کر رہا ہے اب لسنر کی جو موومنٹ ہو سکتی ہے وہ بھی دو طرح سے یا تو لسنر موو کر کے جا سکتا ہے ٹوورڈ دا سورس یا پھر لسنر جو ہے وہ موو کر کے جا سکتا ہے اوے فرام دا اسٹیشنری سورس ٹھیک ہے مطلب لسنر کی موومنٹ اوے بھی ہو سکتی ہے اب بائی کنڈیشن یہ تو پورا کیس ون بن رہا ہے اب ٹوورڈز موومنٹ کے لیے ہمیشہ کیس ون اے کہا جاتا ہے اور اوے موومنٹ کے لیے ہمیشہ ون بی سے اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے تو ون اے کا مطلب کیا ہے لسنر از موونگ ٹوورڈ دا سورس اینڈ ون بی کا مطلب کیا ہے لسنر از موونگ اوے فرام دا سورس ٹھیک ہے اسی طرح سے اب کیس ٹو ہے کیس ٹو اس کا بالکل اپوزٹ کیس ہے بالکل ڈفرینٹ کیس ہے کہ اب سورس اور لسنر تو یہاں پہ بھی ہے بٹ بائی کنڈیشن اسے بتایا جا رہا ہے کہ سورس اب موونگ کنڈیشن میں ہے اور لسنر جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیٹک کنڈیشن میں جیسے سورس جو ہے وہ موو کر کے جا رہا ہے فار ایگزامپل ٹو ورڈ دا لسنر یا پھر سورس موو کر کے جا رہا ہے یا پھر اوے فرام دا لسنر اگر یہاں پہ ہمارے پاس ٹوورڈز موومنٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ ٹو اے اور اوے موومنٹ کے لیے یہاں پہ بھی کیا ہوگا ٹو بی ٹھیک ہے اسی طرح سے کیس نمبر تھری اس کا لاسٹ کیس کہلاتا ہے اور کیس نمبر تھری بالکل ہی ڈفرینٹ سچویشن ہے جس میں کیس نمبر تھری میں سورس اینڈ لسنر دونوں موونگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب سورس اینڈ لسنر اگر دونوں موونگ کنڈیشن میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سورس اینڈ لسنر بوتھ آر موونگ ٹو ورڈز ایچ ادر اینڈ دا سورس اینڈ لسنر بوتھ آر موونگ اوے فرام ایچ ادر ہمیشہ ٹو ورڈز والی کنڈیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ کیس اے اور اوے موومنٹ کے لیے ہم یہاں پہ کنسیڈر کرتے ہیں کیس بی ٹھیک ہے اب ان سچویشنس کو تھوڑا سا لائف پہ اپلائی کر کے دیکھ لیں تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہیں اور اس سے ریلیٹڈ نمیرکل یا ایم سیکیوز بھی کور کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ جو کیس ون اور ون اے ون بی ہے اس میں اس طرح کی سچویشن بنا لیں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کسی شاپنگ سینٹر میں کہیں جو بھی ٹریول کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی شاپ ہے جس پہ سی ڈیز یا ڈی وی ڈیز وغیرہ ملتی ہیں اور وہاں پہ اسپیکر رکھا ہوا ہے اب اسپیکر کیا سورس ہے سورس جو وہ اسٹیٹک ہے اور آپ ٹریول کرتے ہوئے اس کی طرف جا رہے ہیں اگر جو ہے وہ لسر موو کرتا ہوا جا رہا ہے ٹو ورڈ دا اسٹیشنری سورس تو یہ کیا ہوگا یہ ون اے اور کیا ہوگا آپ خود بھی پریکٹیکلی ذرا سوچیے کہ جب آپ موو کرتے ہوئے اسٹیشنری اسپیکر کی طرف جا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا آواز بڑھ رہی ہو آواز بڑھنے کا مطلب کیا ہے اسٹرائکنگ فریکوینسی جو ہے وہ یہاں پہ انکریز ہو رہی ہے اینڈ اسی طرح سے جب اسپیکر کو کراس کر کے آپ اس سے دور جا رہے ہوں گے تو اوے موومنٹ میں کیا ہوگا آواز کم ہونی شروع ہو جائے گی مطلب اسٹرائکنگ فریکوینسی جو ہے وہ یہاں پہ کم ہوگی تو یہ مطلب شاپنگ سینٹر والی کنڈیشن جو ہے وہ اس کو بنا لیں کہ کیس نمبر ون ہے اسی طرح سے کیس ٹو کیس ٹو بس اسٹاپ والی کنڈیشن بنا لیں جیسے آپ لسنر ہیں لسنر
तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है अब स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी और आवाज की लाउडनेस और स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी लाजमी सी बात है रिड्यूस हो जाएगी ठीक है फिर केस थ्री मतलब केस वन आपने बना लिया शॉपिंग सेंटर वाली कंडीशन बना ली केस नंबर टू जो है वो आपने क्या किया बस स्टॉप वाली कंडीशन बना ली केस थ्री तो सिंपल है कि सोर्स एंड लिस्नर बोथ आर मूविंग टू वर्ड्स ही चाहता या अवेश नहीं चाहता ठीक है अब बाई कंडीशन केस नंबर थ्री में अगर हम बात कर रहे हो तो अब इसमें सिचुएशन क्या बन रही है एक रोड से आप मूव करते हुए जा रहे हैं और डबल रोड है सामने की तरफ से एक एम्बुलेंस मूव करते हुए आ रही है तो सोर्स और लिसनर जब दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो एकदम से स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आवाज बढ़ जाएगी और जब इसको क्रॉस करके आगे की तरफ निकलेंगे तो डिस्टेंस बढ़ने से फिर स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी इसमें एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आ रही है कि जब भी टू मूवमेंट है मतलब सबका जो केस ए है इसमें डिस्टेंस कम होता है डिस्टेंस कम होने से आवाज बढ़ती है स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और सबका जो केस बी है केस बी में डिस्टेंस इंक्रीज होता है और डिस्टेंस इंक्रीज होने से हमेशा जो स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है आवाज की लाउडनेस भी यहां पे कम होती जाती है तो ये तो ये तो बेसिक रिव्यू था अबाउट केस वन केस टू केस थ्री जिसमें डॉपलर्स इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है अब देखिए लेक्चर से रिलेटेड कुछ चीजें क्लियर करिएगा कि हम यहां पर सिर्फ एक वीडियो लेक्चर बना के छोड़ नहीं रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपने किस तरह से लिखनी है वो भी सब पता होनी चाहिए ठीक है ये डॉपलर्स इफेक्ट सेक्शन सी में आता है सेवन मार्क्स का सेक्शन सी में सेवन मार्क्स का तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए ठीक है अब इसमें जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या है स्टेप बाय स्टेप करके वो कंडीशन डिस्कस की अब जो है अब हम केस नंबर वन से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले डॉपलस इफेक्ट की डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं ठीक है डॉपलस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है द चेंज इन स्ट्राइकिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ लिस्नर और सोर्स और बोथ मतलब स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ लिस्नर और सोर्स और बोथ इस कॉल्ड एस डॉपलर इफेक्ट ठीक है इसमें फिर हम केस नंबर वन जो है वो पहले स्टार्ट कर रहे हैं केस नंबर वन पहले सिर्फ केस नंबर वन का बेसिक स्टेटमेंट होता है ठीक है और केस नंबर वन का बेसिक स्टेटमेंट क्या होगा कि वन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वन द सोर्स ये तो बीच में स्टॉप हो जाएगा ना इसे काट देना केस नंबर वन का जो बेसिक स्टेटमेंट होना चाहिए वो बेसिक स्टेटमेंट क्या है वन द सोर्स रिमेन्स स्टेशनरी एंड द लिस्नर इज मूविंग सोर्स रिमेन्स स्टेशनरी एंड द लिस्नर इज मूविंग ठीक है फिर इसमें केस नंबर वन ए स्टेप बाय स्टेप करके ये सारी चीजें हमें जो है वो इसमें डिस्क्राइब करनी होती हैं एक साथ हम इसमें चीजें मैंशन नहीं कर सकते हैं केस नंबर वन ए का भी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए व्हेन द लिस्नर इज मूविंग टू द स्टेशनरी सोर्स व्हेन द लिस्नर इज मूविंग टू द स्टेशनरी सोर्स ये केस नंबर वन का ए होना चाहिए तो ये अब केस नंबर वन ए के अकॉर्डिंग हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक डायग्राम बनानी है और डायग्राम के थ्रू फिर इसमें सारे सिंबल्स शो कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन लिखनी है और फिर यह अब एक फॉर्मूला ड्राइव करना है फ्रिक्वेंसी का ठीक है केस नंबर वन ए वन ए क्या था सोर्स स्टैटिक है और लिस्नर मूविंग कंडीशन में यहां पे सोर्स मौजूद है सोर्स से इस तरह से यहां पे कुछ साउंड वेव्स जो है वो इमेंट होती जा रही है ये सारी साउंड वेव्स इमेंट हो रही है ये हमारे पास बेसिक इसका सोर्स है बिल्कुल इसी तरह से सारी डायग्राम्स भी बनानी है और इन सारी चीजों को हमें लिखना भी है एंड लिस्नर जो है वो इस जगह पे है और सोर्स इस जगह पे ठीक है इस वक्त सोर्स की जो इमिटिंग फ्रीक्वेंसी है वो इमिटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल एफ भी यूज होता है और फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो है वो न्यू भी इस्तेमाल होता है तो न्यू जो है वो इमिटिंग फ्रीक्वेंसी और इस वक्त साउंड की जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ ऑफ साउंड ये कहलाती है बेसिकली यहाँ पे लैमडा वेवलेंथ ऑफ साउंड लैमडा ठीक है स्टार्टिंग वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन सोर्स एंड लिस्नर ये वाला डिस्टेंस कहलाता है यहाँ पे वी टी ये डिस्टेंस कहलाता है वी टी ठीक है नॉर्मली डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है एस मगर एस का फॉर्मूला क्या है वी टी यहाँ पे एस का जो सिंबल है ये इस्तेमाल हो गया सोर्स के लिए इसलिए डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी ये वी टी का सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिस्टेंस ठीक है अब पहले क्या था सोर्स भी स्टार्टिक है लिस्नर भी स्टार्टिक है अभी जितनी इमेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी भी इतनी होगी मतलब फॉर एग्जाम्पल स्पीकर रुका हुआ है और लिस्नर भी स्टैटिक है अब इन कंडीशंस पे क्या होगा जितनी इमिटिंग फ्रीक्वेंसी जैसे स्पीकर से एक सेकंड में दस साउंड वेव इमिट हो रही है 
तो लिसनर के ऑडिटरी सिस्टम पे भी एक सेकेंड में क्या ईयर्स पे भी दस साउंड वेव टकरा रही ना स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है केस वन ए में क्या था कि वेन द लिस्नर इज मूविंग टू वर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स लिस्नर इज मूविंग टू वर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ठीक है अब देखिए ये लिस्नर मूव करता हुआ जा रहा है टू वर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स और जब ये मूव करके लिस्नर यहां तक पहुंचा तो लिस्नर ने जो डिस्टेंस कवर किया है ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिस्नर बेसिकली यहां पे वी ओ टी के बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिस्नर ये ऑब्जर्वर वी ओ टी के बराबर है वी ओ का मतलब भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ लिस्नर कंसीडर किया जाता है ठीक है जब ये लिस्नर आगे बढ़ेगा तो लिस्नर के आगे बढ़ने की वजह से अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद बड़ी फ्रीक्वेंसी या फिर न्यू डैश कहलाएगी जो कि इसकी चेंज फ्रीक्वेंसी है अब समझने वाला काम कंडीशन देखिए बोर्ड पर अब बाई कंडीशन पहले क्या था जो डिस्टेंस था वो बी था वो सोर्स के लिहाज से एक ऐसा डिस्टेंस है जिससे फॉर एग्जाम्पल कि अगर सोर्स की इमिटिंग फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट है तो यहाँ पे जो लिस्नर की स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी 10 हर्ट्स के बराबर है एक सेकंड में 10 साउंड वेव इमिट हुई और 10 साउंड वेव जाके स्ट्राइक कर गई ठीक है मगर अब क्या हुआ लिस्नर आगे बढ़ गया लिस्नर ने आगे बढ़ के फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड में चार साउंड वेव और ज्यादा सुन ली अब दस साउंड वेव तो आनी ही थी चार साउंड वेव इसने आगे बढ़ के और सुनी मतलब दस और चार मिला के जब ये फोर्टीन साउंड वेव एक सेकंड में सुनेगा तो क्या होगा अब स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी इसको बेसिकली हम एक्स्ट्रा एब्जॉर्बन ऑफ साउंड वेव बोलते हैं जिसकी वजह से जब लिस्नर मूव करके टू वर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स जाता है तो एक्स्ट्रा एब्जॉर्बन ऑफ साउंड की वजह से फिर यहाँ पे स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जैसे हम न्यो डैश से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो यह बिल्कुल इस तरह कंडीशन है कि जैसे अगर कहीं हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है हल्की सी बूंदाबांदी सी हो रही है आप नॉर्मली खड़े हुए अपनी जगह पे, तो आप वेट हो जाएंगे गीले हो जाएंगे बट टाइम लगेगा अगर बाइक पे बैठ के आप तेजी से मूव करना शुरू हो जाए तो क्या होगा जल्दी गीले हो जाएंगे क्योंकि आप अपने हिस्से की जो बूंदे हैं वो तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं आगे बढ़ के एक्स्ट्रा बूंदे भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है कि जो लिस्नर है वो स्टेशनरी सोर्स है एट अ डिस्टेंस ऑफ वी है और जब ये आगे बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा साउंड वेव सुनेगा जिसकी वजह से स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ के न्यू डैश के बराबर हो जाएगी ठीक है अब देखिए एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन हम सिंपली लिख सकते हैं कि कंसिडर अ सोर्स एस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वी टी फ्रॉम अ लिस्नर एल द इमिटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज न्यू and the wavelength of sound is considered as lambda full stop when the listener is moving towards the stationary source it covers a distance vot therefore the change frequency or increase frequency become neo dash theek hai ye sari cheeze iski explanation mein aayengi then iske baad hame neo dash ka matlab change frequency ka formula jo hai ab yahan pe derive karna hai abhi tak case 1 a ke according theek hai ab by condition start karte hain iski derivation अब डेरिवेशन के स्टार्टिंग में नंबर ऑफ वेव्स के लिए एक डिफरेंट फार्मूला यूज किया जाता है ठीक है और ये नंबर ऑफ वेव्स का जो फार्मूला है ये नंबर ऑफ वेव्स का फार्मूला हमें डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लिखना है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स के लिए एक फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेव डिस्टेंस अपॉन वेव मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ साउंड वेव्स है ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे टेन मीटर के बराबर है एंड इसी तरह से जो वेव लेंथ है मतलब वेव टू वेव जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल टू मीटर्स है और आपको मालूम करना है कि भाई नंबर ऑफ वेव्स कितनी है तो हम यहाँ पे सिंपली ये काम कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है और जो यहाँ पे वेव लेंथ है इन दोनों को डिवाइड करके हम नंबर ऑफ वेव्स किसी भी जगह पर फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे डिस्टेंस था फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेन मीटर का वेव लेंथ जो है वो टू है डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने से आंसर फॉर एग्जाम्पल फाइव आ गया यानी नंबर ऑफ वेव काउंट करें तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है तो ये नंबर ऑफ वेव्स के लिए डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वेव्स सोर्स के लिहाज से अलग निकालनी है कि अगर लिस्नर स्टार्टिंग होता तो जो डिस्टेंस था वो वी था और इसके हिसाब से कितनी साउंड वेव्स आके स्ट्राइक करनी चाहिए थी और लिस्नर के लिहाज से ऑब्जर्वर के लिहाज से जो डिस्टेंस है नंबर ऑफ साउंड वेव्स जो इसने एक्स्ट्रा सुनी है वो अलग से काउंट करनी है फिर इन दोनों को आपस में सम करना है एड करना है ठीक है अब बाई कंडीशन पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स जो है ये नंबर ऑफ वेव्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स के सोर्स के लिहाज से कितनी साउंड वेव्स आके स्ट्राइक कर रही है ठीक है तो सोर्स के लिहाज से जो नॉर्मल डिस्टेंस था वो डि
विद रिस्पेक्ट टू सोर्स जो एक सेकंड में जाके टकरानी चाहिए थी ये नंबर ऑफ वेव्स वी टी अपॉन लैमडा के बराबर हो गई ठीक है एंड इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू लिस्नर मालूम करें कि लिस्नर के लिहाज से इसकी एफर्ट के लिहाज से इसने कितनी साउंड है सुनी है तो लिस्नर ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस कवर किया है बेसिकली वी ओ टी एंड जो वेवलेंथ ऑफ साउंड है वो वेवलेंथ ऑफ साउंड बेसिकली क्या है लैमडा ठीक है तो ये वो दस साउंड वेव्स है जो कि फॉर एग्जाम्पल सोर्स के थ्रू आके स्ट्राइक करनी चाहिए थी और ये वो फॉर एग्जाम्पल चार साउंड वेव्स है जो कि लिस्नर ने अपनी एफर्ट से अपनी एफर्ट से आगे बढ़ के यहाँ पे सुनी है ठीक है अब हमें इन दोनों को सम करना है यानी टोटल नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और टोटल नंबर ऑफ वेव्स अगर हम निकाल रहे हो तो इसके लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा मतलब वी टी अपॉन लैमडा प्लस वी ओ टी अपॉन लैमडा ठीक है अब टोटल नंबर ऑफ वेव्स के लिए हमने ये काम कर दिया दोनों को ऐड कर दिया वो साउंड वेव्स जो कि सोर्स के लिहाज से स्ट्राइक करनी चाहिए थी और वो साउंड वेव जो कि लिस्नर ने आगे बढ़ के यहाँ पे सुनी है ठीक है अब थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है टोटल नंबर ऑफ वेव्स के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है फ्रीक्वेंसी इन टू टाइम और ये जनरल कॉन्सेप्ट है सारा कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्पीकर रखा हुआ है और उस स्पीकर की जो इमिटिंग फ्रीक्वेंसी है वो टेन हर्ट है मतलब एक सेकंड में दस साउंड वेव्स इमिट हो रही है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टू सेकेंड्स में कितनी साउंड वेव्स इमिट होंगी तो आप क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी इन टाइम यानी टेन इंटू टू कर देंगे क्या होगा ट्वेंटी वेव्स आ जाएंगे अगर पूछा जाए कि भाई चार सेकंड में कितनी साउंड वेव इमिट हुई तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी टेन आप फोर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तब भी क्या होगा टोटल नंबर ऑफ साउंड वेव्स आ जाएंगी ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स के लिए हम फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम का रिलेशन इस्तेमाल करते हैं और अब ये दस और चार मिला के फोर्टीन साउंड वेव्स हो गई फ्रिक्वेंसी बढ़ गई तो बढ़ने के बाद वाली फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे न्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है अब राइट पर तो सारा मैथमेटिकल वर्क है मैथमेटिकल वर्क मतलब पहले क्या किया सिंपली यहाँ पे जो हमने एलसीएम ले लिया डायरेक्टली इधर के आ गया बी और इधर जो है वो सिंपली के आ गया हमारे पास वी ठीक है एल सी एम लिखे इस तरह से लिखा नेक्स्ट स्टेप में सिंपली क्या होगा टी जो है उसमें आ गया कॉमन मतलब न्यू डैश इन टू टी टी कॉमन आया ब्रैकेट में बचा वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई लैमडा टी कॉमन निकाल के इस तरह से लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे टी से टी हो गया कैंसिल और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे जो न्यू डैश है ये बराबर आ गया सिंपली v प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय लैमडा के और इस इक्वेशन को फिर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन का नाम दे सकते हैं ठीक है अब ये तो हमारे पास बेसिक न्यू डैश का फॉर्मूला है सिर्फ करना क्या है सारा मैथमेटिकल काम है ये लैमडा की जगह लैमडा की बेसिक वैल्यू पुट करनी है और इसका तरीका क्या होगा हमने जर्नली इस तरह से लिखा कि वी नो दैट कि v बराबर होता है f लैमडा या न्यू लैमडा के ठीक है हमें वैल्यू किसकी चाहिए लैमडा की तो न्यू मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी वाली साइड पे आके डिवाइड हो गया मतलब v अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू लैमडा या लैमडा इज इक्वल्स टू v अपॉन न्यू ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैमडा इन इक्वेशन नंबर वन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैमडा इन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन वन पूरी कॉपी कर देते हैं कि भाई न्यू डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई लैमडा था लैमडा की जगह लैमडा की वैल्यू आ गई और लैमडा की वैल्यू क्या थी वी अपॉन न्यू ठीक है सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है न्यू डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर आके क्या होगा सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी न्यू डैश का जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला क्या बन गया वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई वी इन टू न्यू ये हमारे पास चेंज फ्रिक्वेंसी का पहला रिलेशन जो है वो ड्राइव हो चुका है मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कब के लिए रिलेशन है कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी व्हेन द लिस्नर इज मूविंग टू वर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स व्हेन द लिस्नर इज मूविंग टू वर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ठीक है एक रिलेशन तो हमारे पास ये ड्राइव होगा अब इसके बाद केस नंबर वन का बी है और बी का स्टेटमेंट है याद रखिएगा कि जो भी केस वन ए या टू ए या बेसिक केस ए है उनका फॉर्मूला ड्राइव होता है और केस बी के लिए रिलेशन डायरेक्ट बनाया जाता है जैसे वहां पे साइड पे हमने लिखा भी था कि वन ए का मतलब क्या है कि वेदर लेसनर इज मूविंग टू वर्ड द सोर्स सिर्फ अब जो है वन बी का मतलब क्या होगा इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए वेन द लेसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ठीक है और स्टेटमेंट लिखने के बाद रिलेशन डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं पार्ट बी का फॉर्मूला ड्राइव नहीं होता सिर्फ रिलेशन डायरेक्ट बनाया जाता है 
मतलब अब रिलेशन हो जाएगा न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी इन टू न्यू मतलब सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है ना तो डायरेक्शन की अपोजिशन को बेसिकली हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब वन ए में टू वर्ड्स मूवमेंट थी तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन था वन बी में अवे मूवमेंट है तो सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और किसी कसम का कोई चेंज डेवलप नहीं होगा मतलब यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं इट इज एन इक्वेशन ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी वेन द लिस्नर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स यहाँ तक कि केस वन हमारा पूरा कंप्लीट होता है जिसमें केस वन ए की पूरी डेरिवेशन है और केस वन बी में डायरेक्ट इसका रिलेशन इस तरह से बनाया जाता है ठीक है अच्छा बेटे अब हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर टू और केस नंबर टू का पहले तो जर्नल बेसिक स्टेटमेंट केस नंबर टू के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो केस टू क्या होना चाहिए कि व्हेन द सोर्स इज मूविंग एंड द लिस्नर रिमेन्स स्टेशनरी व्हेन द सोर्स इज मूविंग एंड द लिस्नर रिमेन्स स्टेशनरी तो ये पहले केस टू का स्टेटमेंट आ गया देन इसके बाद अब केस टू बी का स्टेटमेंट आना चाहिए केस टू बी का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किस तरह से होगा सॉरी केस नंबर टू ए ये आई थिंक एडिट करना पड़ेगा केस नंबर टू जनरल स्टेटमेंट था कि व्हेन द सोर्स इज मूविंग एंड द लिस्नर रिमेन्स स्टेशनरी ठीक है और केस टू ए का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि व्हेन द सोर्स इज मूविंग टू वर्ड्स द स्टेशनरी लिस्नर वेन द सोर्स इज मूविंग टू वर्ड्स द स्टेशनरी लिस्नर ठीक है स्टेटमेंट के बाद अब इसके लिए भी डायग्राम बनानी है Then, इसके लिहाज से भी हमें एक्सप्लेनेशन लिखनी है और इसका पूरा फॉर्मूला मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना है बाय कंडीशन अब यहां पे सिचुएशन किस तरह की है कि सोर्स इस जगह पे मौजूद है इसको सेंटर रखते हुए जब इसकी डायग्राम आप बनाए तो डायग्राम कैंपस के थ्रू ही बनाइएगा वरना सिंपली हैंड से अगर डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे रफली तो मुश्किल हो जाएगा पहले तो हमने इसे शो किया कि सोर्स यहां पर इस जगह पर मौजूद है और यहां पर एक साउंड वेव जो है वो पूरी इस जगह पर डेवलप हो रही है ठीक है पहले ये शो कर दिया अब लिस्नर जो है वो इस जगह पे है डायग्राम बनाते हुए देखिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनानी आए अब केस टू ए में है क्या कि वेन द सोर्स इज मूविंग टू वर्ड्स द स्टेशनरी लिस्नर यानी सोर्स मूव करके अब स्टेशनरी लिस्नर की तरफ जा रहा है सेंटर ऑफ सर्कल चेंज हो गया और टाइम भी कम लगा है मतलब अब ये सेंटर ऑफ सर्कल है और सर्कम भी कम है मतलब अब जब डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह की सिचुएशन होगी यानी लेफ्ट हैंड साइड पे वेव टू वेव डिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा और राइट हैंड साइड पे वेव टू वेव डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा ठीक है सेंटर ऑफ सर्कल चेंज करेंगे और सर्कम का साइज भी थोड़ा स्मॉल करेंगे इसी तरह से सोर्स जो है वो मूव करके और आगे की तरफ जा रहा है अब जो है वो सर्कल इस तरह से बनना चाहिए देन इसी तरह से अब सोर्स मूव करके और आगे की तरफ गया तो मतलब अब जो है वो सर्कल इस तरह से डेवलप होना चाहिए थोड़ा सा डायग्राम को इस तरह से देख के बनाइएगा स्टार्टिंग हम उसी तरह से देंगे कि सोर्स और लिस्नर के बीच में जो स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस था ये स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस वी के बराबर था बाय मूवमेंट ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द सोर्स है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जर्वर क्या होता था वी और डिस्टेंस कवर्ड बाय द सोर्स क्या वी एस के बराबर है जो एमिटिंग फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है फ्रीक्वेंसी इमिटिंग तो चेंज नहीं हुई बट वेवलेंथ यहाँ पे चेंज हो जाती है इस चेंज वेवलेंथ को यहाँ पे लैमडा डैश से लैमडा डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर हम रिमेनिंग डिस्टेंस निकालें इसमें डेरिवेशन का मेथड भी थोड़ा डिफरेंट है <coughs> तो रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा बिगर डिस्टेंस क्या था वी टी स्मॉलर क्या था वी एस टी अगर वी टी में से हम माइनस कर दें वी एस टी को तो हमारे पास रिमेनिंग इफेक्टिव डिस्टेंस आ सकता है ये वाला डिस्टेंस वी टी माइनस वी एस टी है ठीक है फिर सारी साउंड वेव एक जगह पर जमा हो जाएंगी करीब करीब आ जाएंगी इंटरनल डिस्टेंस कम हो जाएगा यानी जितने डिस्टेंस में फॉर एग्जाम्पल पहले 10 साउंड वेव आती थी साउंड वेव करीब करीब आने की वजह से इतने डिस्टेंस में फॉर एग्जाम्पल 40 या 50 साउंड वेव जमा हो जाएंगे और जब एक साथ जाके स्टेशनरी लिस्नर पे हिट करेंगी तो इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी और इसी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे न्यू डैश से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा ठीक है यहाँ पे डेरिवेशन का ट्रैक डेरिवेशन का मैथड टोटली डिफरेंट है इस जगह पर हमें सिर्फ एक इफेक्टिव डिस्टेंस यूज करना है डेरिवेशन के लिए और वो इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है वी टी माइनस वी एस टी ठीक है अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं तो एक्सप्लेनेशन का मेथड क्या होगा कि कंसीडर अ सोर्स एस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी लिस्नर एल वी टी ठीक है बाय कंडीशन फिर हम क्या लिख सकते हैं पहले हमने क्या लिखा कि कंसीडर अ सोर्स एस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वी टी फ्रॉम स्टेशनरी लिस्नर एल 
the emitting frequency of source is nil and the change wavelength is considered as lambda dash and the distance covered by the source is VST and the effective remaining distance and the effective remaining distance between source and a stationary listener is calculated by VT minus VST and then we can see that the comma ke baad, ke the striking frequency ya change frequency ya apparent frequency is considered as neo dash these are all things so we will come to this explanation और एक्सप्लेनेशंस आप लोग अलग से भी व्हाट्सएप करवा सकते हैं सबके पास कांटेक्ट नंबर्स हैं ठीक है बाय कंडीशन अब इसकी हम अगर डेरिवेशन करते हैं तो इसमें डेरिवेशन में जो नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है वो एक ही मेथड से एक ही दफा निकालनी है सिर्फ इफेक्टिव डिस्टेंस को हमें काउंट करना है नंबर ऑफ वेव्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ वेव्स का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ यहां पे सिर्फ एक इफेक्टिव डिस्टेंस को हम वेवलेंथ से डिवाइड करके डायरेक्टली एक साथ नंबर ऑफ वेव्स मालूम करेंगे क्योंकि मेनली सारी वेव्स यहां पे ही हैं अब वो 4 है 40 है 400 है सारी वेव्स इस जगह पे तो एक ही इफेक्टिव डिस्टेंस यहां पे डेरिवेशन में इस्तेमाल होता है ठीक है नंबर ऑफ वेव्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वेव्स के लिए फार्मूला क्या हो गया न्यू इनटू टी अभी तक साउंड वेव्स कंप्रेस हुई हैं कंप्रेशन ऑफ साउंड हुआ है स्ट्राइक नहीं हुई जब स्ट्राइक करेंगी तब हम फ्रीक्वेंसी को न्यू डैश में कन्वर्ट करेंगे अभी तक ये सिंपल इमिटिंग फ्रीक्वेंसी है इफेक्टिव डिस्टेंस क्या था VT माइनस VST और वेवलेंथ तो चेंज हो चुकी है वेवलेंथ क्या सिंपली लैम्बडा डैश के बराबर है ठीक है नेक्स्ट स्टेप में या भी भी ये होगा T जो है वो सिंपली कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा यानी न्यू इनटू T इज इक्वल्स टू T कॉमन ब्रैकेट में क्या बचा V माइनस VS डिवाइड बाय लैम्बडा डैश ठीक है नेक्स्ट स्टेप में T से T हो गया कैंसिल और कैंसिल होने के बाद न्यू इज इक्वल्स टू V माइनस वी एस अपॉन लैमडा डैश एक जनरल फॉर्मूला बना इसमें लैमडा डैश की वैल्यू निकालते हैं पहले वाली डेरिवेशन में हम न्यू डैश का फॉर्मूला बना रहे थे इसमें पहले लैमडा डैश आएगा देन उसके बाद न्यू डैश आएगा पोजीशंस को इंटरचेंज किया लैमडा डैश इज इक्वल्स टू वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाय न्यू ये हमारे पास पहले एक लैमडा डैश का फॉर्मूला बन गया ठीक है फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे शो करते हैं कि वी नो दैट कि जो बेसिक फॉर्मूला था वो बेसिक फॉर्मूला क्या था v इज इक्वल्स टू न्यू लैमडा या v इज इक्वल्स टू f लैमडा ठीक है फिर इसको हम चेंज करेंगे कि वर्डिंग में देंगे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ साउंड वेव्स द रिलेशन बिकम फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और वेवलेंथ तो वैसे ही चेंज हुई भी थी मतलब लैमडा डैश के बराबर थी ठीक है आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ साउंड वेव्स रिलेशन बिकम और फिर उसके बाद ये रिलेशन आ जाएगा न्यू डैश का फॉर्मूला चाहिए लैमडा डैश को ला डिवाइड कर दें V upon lambda dash is equals to new dash या new dash is equals to V upon lambda dash ये बारी equation बनेगी equation number वन और अब lambda dash की जगह जो value हमने drive की थी इस value को लाके put किया जाएगा यानी derivation वन ए में totally different method था और ये टू ए का method totally different है ठीक है lambda dash की जगह इसकी value रखते हैं मतलब new dash is equals to V upon lambda dash लैमडा डैश की वैल्यू मतलब v माइनस वी एस डिवाइडेड बाय न्यू सिर्फ न्यू डिवाइड हो रहा है ऊपर आके सिंपली क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी न्यू डैश इज इक्वल्स टू v अपॉन v माइनस वी एस इन टू न्यू ये चेंज फ्रीक्वेंसी का फाइनल फॉर्मूला ड्राइव हो गया केस नंबर टू ए के हिसाब से तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी when the source is moving towards the stationary listener when the source is moving towards the stationary listener so yeah you know 2a ho gaya kis 2b ka method kya hai har kisi ke part b ke liye hame kya karna hai ye humne abhi discuss kiya tha ki simply statement likhna hai aur iska sirf relation hame derive karna hai sirf relation likhenge aur statement likhenge is statement kya hona chahiye kis 2b ka wo side pe sari cheeze likhi hui hai कि व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिस्नर व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिस्नर और इसके लिहाज से डायरेक्ट रिलेशन चेंज करना है सिर्फ साइन चेंज करना होता है डायरेक्शन के पोजीशन के लिए तो इसमें फॉर्मूला न्यो डैश इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी प्लस वी एस इन टू न्यू ये इसका चेंज फ्रिक्वेंसी का फाइनल फॉर्मूला ड्राइव होगा जैसे हम कह सकते हैं कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी when the source is moving away from the stationary listener source is moving away from the stationary listener
हमने केस वन ए टू ए डेरिवेशन कर ली और वन बी और टू बी का डायरेक्ट रिलेशन बना दिया ठीक है देन अब हमें सिर्फ केस नंबर थ्री की बात करनी है और केस नंबर थ्री के लिए याद रखिएगा केस नंबर थ्री में सोर्स और लिस्नर दोनों मूविंग कंडीशन में है तो जर्नल स्टेटमेंट क्या होता है केस थ्री का कि वेन द सोर्स एंड लिस्नर बोथ आर मूविंग वेन द सोर्स एंड लिस्नर बोथ आर मूविंग ठीक है इसमें फिर केस नंबर थ्री ए केस नंबर थ्री ए इसकी कंडीशन क्या थी कि ए में तो हमेशा टू वर्ड्स मूवमेंट होती है ना तो यहां पे सोर्स है और इधर लिस्नर है वेन द सोर्स एंड लिस्नर बोथ आर मूविंग टू वर्ड्स ही चलते और याद रखिएगा केस नंबर थ्री सिर्फ एमसीक्यूज और नमार्कल्स के लिए होता है जो कि नमार्कल इंशाल्लाह कमे लेक्चर में हम इसके करेंगे मगर केस नंबर थ्री में कोई डेरिवेशन नहीं करनी होती हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है सिर्फ फॉर्मूला और कंडीशन पता होनी चाहिए केस थ्री है क्या था वेन द सोर्स एंड लिस्नर बोथ आर मूविंग टू वर्ड्स ईच अदर ठीक है और इसके अकॉर्डिंग सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है चेंज फ्रीक्वेंसी का कि न्यू डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस इन टू न्यू ये टू वर्ड्स मूवमेंट के लिए फॉर्मूला हो गया एंड इसी तरह से इतना तो आइडिया हो चुका है अब आपको कि आप केस थ्री बी का स्टेटमेंट और रिलेशन खुद भी बना सकते हैं मतलब अगर स्टेटमेंट लिखा जाए तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए केस थ्री बी के अकॉर्डिंग के वेन द सोर्स एंड लिस्नर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर और जब बी वाले रिलेशन को डायरेक्ट हम डेवलप करते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं सिर्फ साइन चेंज करते हैं ना तो साइन चेंज के अकॉर्डिंग अब न्यू डैश इज इक्वल्स टू वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस इन टू न्यू होगा ठीक है मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेरिवेशन हमारे पास आनी है वो केस नंबर वन या केस नंबर टू की आनी जैसे ए पार्ट जो है इसके लिए पूरा रिलेशन ड्राइव करते हैं और बी का रिलेशन डायरेक्टली लिखा जाता है केस थ्री हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है सिर्फ इसके रिलेशन हमें चाहिए ताकि इससे रिलेटेड हम नमेरिकल सॉल्व कर सकें ठीक है अब कमिंग जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये सारे फार्मूलाज फार्मूलाज याद करिएगा अपने तौर पर हम इन सारी कंडीशन के लिहाज से अलग अलग करके फार्मूलाज लिखेंगे इनमें नमेरिकल्स के लिए मेन इंपॉर्टेंट केसेस कौन से हैं उन इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करेंगे इसमें तीन केसेस ऐसे होते हैं जिससे नमेरिकल आते हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर साथ साथ सारे फार्मूलाज लिख के बुक के अकॉर्डिंग इसके नमेरिकल है वो स्टार्ट करेंगे तो आप कोशिश करिएगा कि कमिंग लेक्चर के साथ साथ अपनी बुक्स भी सामने रखें ताकि अगर मैं नमेरिकल यहाँ से रीड करूँ तो आप उसको भी रीड करके सारी चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें थैंक यू